Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nio 2 auf der Playstation 5 mit allen Missionen. Ja, die haben wir ja fast schon alle erledigt. Es sind nicht mehr recht viele. Und jetzt kommt die letzte Hauptmission im kompletten Spiel. Also wirklich absolut im letzten Spiel, ja. Auch plus DLCs, die letzte. Ja, also die letzte wirklich große Mission steht uns jetzt bevor. Und mit der fangen wir jetzt gleich an. Und ich freue mich schon drauf, denn das ist eine harte, coole Mission. Mit einem tollen Endboss und so weiter. Aber ich will euch nicht zu so viel verraten. Sie ist ein bisschen verwinkelt und verschnörkelt. Ich hoffe, ich kann euch alles zeigen, aber ich habe es, glaube ich, schon noch im Kopf, dass wir wirklich alles mitnehmen. Und auch zwei heiße Quellen äh, warten hier noch auf uns. Ich kann sie spüren, eine böse Energie, die unablässig stärker wird. Ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich kann nicht kämpfen, also musst du alleine gehen, junge Freundin. Du musst dich Otakemaru entgegenstellen, denn er verhindert, dass Menschen und Joker in Frieden zusammenleben. Du musst ihn bezwingen und dieses Land von seiner Tyrannei befreien. Ja, das werden wir versuchen. Die Burg Oniga scheint über den mörderischen Wellen zu schweben und von ihren hoch aufragenden Zwillingshörnern geht eine böse Aura aus. Mit Sohaya Maru in der Hand erreichst du das Ufer und bist bereit, den uralten Dämon ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Genau, und er ist dann wirklich der absolut letzte Endboss. Und ja, es wird spannend. Jo. Nikumiyo Sie haben alles gesagt, was Sie sagen wollten. Ja, und hier nochmal ein schöner Ausblick, bevor es losgeht. Okay. So, diese Rippen hier raus, das ist das Skelettrippen hier. Das ist auch, schaut auch gut aus, ja. Wie von einem Drachen oder so. Das ist ja gigantisch auch da oben. Also das Ganze mit dem Lichteinfall das wirkt schon richtig cool irgendwie, ja. Gefällt mir sehr gut. So, dann fangen wir gleich wieder einmal an mit Loot und einem Schrein, ja, wie es halt überall ist. Genau. Und lass uns mal hier runterfallen. Äh, nicht runterfallen, es geht eh runter, blöd. Äh, hinter uns äh, kommen wir jetzt zu diesem Blut nicht, zu diesem Blutbatzen, den holen wir uns dann. Hier bitte aufpassen, wenn man sich den Blutbatzen holt, weil da kann man leicht runterfallen. Also ein Stück halt zwei, da reingehen, einen Schritt zu weit und man liegt schon im Wasser, man ist tot. Also ich will das nicht. Äh, ich ich habe noch immer kein Ableben und ich will auch, dass dabei bleibt. So, das ist gleich einmal der erste Joki. Den haben wir schon einmal. Ist einmal ein guter Start. <lacht> so, äh, dann hier hinten geht es auch nicht weiter. Das ist eine Sackgasse mehr oder weniger. Ja. Geht nicht, wirklich. Pass. Äh, somit bleibt uns eigentlich jetzt einmal nur ein Weg. Eine Möglichkeit und die geht hier lang. Äh, da unten sehen wir ein Gitter. Da kommen wir dann später noch runter. Ähm, ja, den sehen wir gleich von oben. Ah, jetzt habe ich geschreckt. Da habe ich mich kurz geschreckt. So, dann geht es hier rauf und auf diesem Plateau hier, auf dieser Ebene, äh, sind ein paar Gegner. Die machen wir gleich mal alle platt. Darunter auch wieder so eine Grabe, die sich immer in die falsche Richtung dreht, aber jetzt habe ich es einmal richtig erwischt. Mhm. Und den Kack irgendwie auch gleich mit, ohne dass ich wollte. So, Bewohner noch. Und da vorne ein, ein Kappa, ein roter Kappa. Gefährlicher Kappa, ja, böser Kappa. Allerdings außer Distanz lässt er sich auch recht, recht leicht äh, töten. Äh, ja, da unten bin ich gekommen. Ich bin jetzt quasi da so ein, eine, 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 eine Schlaufe gegangen, da so rüber und da jetzt oben drüber. Und da geht es auch gleich weiter. Da unten waren wir auch gerade, das war diese Sackgasse. Und jetzt geht es dann hier runter. Äh, machen wir auch gleich. Ich schaue noch, okay, das war noch ein bisschen Loot. Äh, ja. In diesem Haus ist ein Gegner, ja, genau, das ist ein Unterweltsoldat, glaube ich, nennt sich, schimpft sich der, sonst ist da nichts, bis auf ein bisschen Loot. 
Und jetzt könnte man da runtergehen, ja? da geht es dann schon dann weiter den Hauptbereich da rein. Allerdings äh, gehe ich von dieser Seite nicht, sondern wir gehen anders. Wir gehen nämlich hier mal rauf zuerst. Boah, schrecklich. Also, ich weiß nicht, die schreckt mich weiter. Die. Da war nichts. Und dann gibt es jetzt Wege. Es geht einmal hier rum und da oben geht es einmal rauf. Wir gehen die obere Schleife einmal zuerst. Da ist ein, eine, eine Weira. Die machen wir von hinten. Die erledigen wir von hinten. Das geht immer einfacher, wie bei den meisten Gegnern, wie eigentlich bei allen Gegnern so. Genau, da könnte man sich wieder Hilfe holen, brauchen wir aber nicht. Weil wir eh gut sind, wir brauchen keine Hilfe. Wir sind ja immer, immer noch. Wir sind dauer immer. So, dann können wir uns hier runterfallen lassen. Und ein bisschen Loot holen. Und hier noch einmal, ja, runterfallen lassen, ja. Mehr ist dann hier eh nicht. Dann können wir dann davor, geht es dann, wie, man kann sich jetzt ein bisschen orientieren an diesen, an diesen Fackeln da mit dem blauen Licht. Genau. Und ja, da ist es eigentlich nur so eine Runde, die was wir jetzt da gemacht haben. Ja. Von da unten sind wir jetzt gerade raufgekommen und da sind wir nur diese, diese, diesen Rundgang gegangen jetzt. Also mehr, mehr war da nicht. Gehen wir noch einmal so und da einmal so rum um den Stein, einmal runterfallen, zweimal runter. Und da vorne geht es jetzt weiter. Da schieben wir gleich weiter, genau. Da vorne sind dann wieder zwei Gackis, den Weg gehen wir dann unten zurück. Jetzt gehen wir oben mal. Da. Und da oben haben wir gut versteckt, ganz am Ende des, Win des letzten Winkel, im letzten Winkel, wie man so sagt, die erste heiße Quelle. Erste von zwei in, diesem letzten, in dieser letzten Hauptmission. Also eine fehlt uns dann noch, aber die ist dann viel später. So, jetzt äh, kommen wir von der Unterseite. Also, die ganzen Totenköpfe, die schaut schon auch cool aus. Ne? So, dann gehen wir hier. Da ist jetzt wo das Haus, wo wir äh, da kurz waren, jetzt sind wir hier oben, quasi auf der oberen Seite. Und da ist jetzt ein Gegnertyp. Wieder eine Grabe. Genau, ist aber auch schnell erledigt. Und jetzt schauen wir da noch runter. Da kann man nämlich hier diesen Baum umstürzen lassen, um, umwerfen und man äh, würde hier eine Verbindung machen zum Anfang des Spiels, zum, zum Schrein, wo wir begonnen haben. Ja, könnten wir, brauchen wir nicht zurück. Dann könnten wir den Hauptweg gehen, aber wir gehen jetzt hier rauf, ja, hier auf das, über diese Brücke hier drüber und lassen uns, dort vorne habe ich gesagt, da könnte man weitergehen, wo die Hütte war, da wo es der Hauptweg ist, ja. Genau, und ich lasse mich jetzt hier runterfallen auf diese erste Ebene. Ja, da ist nämlich ein bisschen Loot. Und dann können wir uns hier nochmal runterfallen lassen. Und da sehen wir jetzt einen Mujina, Mujina oder Mujino oder so irgendwie heißt der. Und der hilft uns auch. Also nicht er, sondern mein Zwill, meine Zwillingsschwester. Sagen wir mal so. Darf ich vorstellen, Mujina, meine Zwillingsschwester. <lacht> So, sie unterstützt uns jetzt eine, eine Zeit lang. So, jetzt haben wir links und rechts hier so Kerkertüre oder so Gefängniszelle halt. Da sind auch Gegner versteckt natürlich, die schlafen. Die glauben, wir merken das nicht. So, dann geht es hier auch rein. Und hier haben wir, wenn wir genau schauen, wieder eine, eine Jockewand. Ja. Und diese versuchen wir natürlich gleich wieder mit einer Kiste. Vielleicht die funktioniert mit Pfeifen. Nicht wirklich. Dann probieren wir mal knicksen. Geht das vielleicht? Ja wirklich. Na, das war jetzt aber Glück. Knicksen funktioniert. Das freut mich. Genau. Und da gibt es aber jetzt nicht viel, sondern nur eine Kiste. Ja. Mehr ist dann hier nicht. Gell? Aber ja, gescheit habe ich gar nichts. Dann war das das schon wieder. Mehr ist dann nicht. Und wir können wieder, ah, jetzt wird weggeladen, hier zurückgehen. Da ist noch eine, ein Weg. Da geht es hier rum, wo wir vorher nicht weitergekommen sind. Das ist aber nur eine Sackgasse, wo wir vorher den einen Jockey getötet haben. Mehr ist dann hier nicht. So, dann hier rum und dann hier geht es wieder raus. Und wir kommen jetzt quasi dann von der, von der, anderen, Seite, von der anderen Seite rein, wo dieser, dieser neue Gegnertyp auf uns wartet. Es ist ein riesen Jockey. Weiß ich nicht, ich mache ihn einmal so platt. 
Ein riesen Joker, der hält was aus, der hält ordentlich was aus. Schau dich das an. Also was der, wie viel, Schüt, äh, Schüt, ich sage, wie viel Schläge der, der braucht, das ist gigantisch. Ja. Aber da gibt es Gott sei Dank äh, nicht viel von dem. Ja. So, da oben haben wir alles. Da sind wir rausgekommen, jetzt können wir hier äh, dann weiter. Jetzt werden Sie euch denken, wie kommen wir da durch? Da ist ja zu und es ist auch kein Schlüssel da oder irgendwas. Aber brauchen wir nicht, denn hier versteckt ist nämlich ein Hebel. Den ziehen wir einfach und das Tor öffnet sich. Kann man auch schnell mal übersehen, wenn es eh gut beleuchtet war, aber dass da ein Hebel drauf ist, äh, sieht man oft gleich gar nicht beim ersten Mal oft. So. Und dann ist da ganz am Anfang ist es ein bisschen ruhiger, aber es wird gleich, das Spiel nimmt gleich Fahrt auf. Es geht nämlich hier weiter und es geht da vorne weiter und da oben schaut auch noch aus wie ein Weg. Allerdings da oben, dieser Weg endet schnell wieder mal, denn das war Sackgasse. Von dieser Seite kann man da nichts machen. Gut, dann schauen wir, bevor wir hier weitergehen, noch auf der linken Seite. Und wir sehen, dass wir da eine Leiter haben, wo wir runter können. Und da ist jetzt, dreht uns den Rücken zu. Das nutzen wir natürlich aus. Das nutzen wir schamlos aus. Bis zum Zickzack. Genau. Und mehr ist dann eher schon wieder da nicht. Ah, die Totenköpfe, schaut euch das an. Also das ist ja wirklich cool. Ne? Das, schaut schon, das schaut schon super aus. Und auch hier diese mit diesen roten Augen, die, das, 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 das pulsiert so. Jetzt dann gehen sie wieder aus. Jetzt gehen sie wieder an, war gespenstisch. Und da auch sind mehr überall in den Wänden da drinnen. So, sie kämpft noch immer, sie sieht da, dürfte oben ein neuer Gegner ge äh, gespawnt sein, ja genau. Wieder dieser neue Gegnertyp, dieser, dieser Schleimbeutel, dieser Weihnachtsschleimbeutel ist das, der neue, der, 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 der leuchtet, glänzender, ja. Harry Nobro heißt er, den kennen wir aber auch schon aus Neo 1, diesen Gegnertyp. So, dann hätten wir hier einen Schrein wieder mal zum Aufleveln, wer ihn braucht, und dann geht es weiter. Da vorne eine Weira, dann geht es hier einmal so rundherum, glaube ich. Äh, jetzt überlege ich gerade, ja, ich mache mal gleich, was wurscht ist. Die sind eh mittlerweile ganz leicht, also einfach einmal umkreisen von hinten ran, die, die sind eh so langsam auch. So, dann ein Soldat. Genau, und dann kann man hier einmal oben rum. Und hier wäre noch ein Sudama, wer will. Genau, also wir sind jetzt quasi hier nur einmal rundherum gegangen, oben, oben drüber. Und mehr ist dann hier eh nicht. Dann kann man den Hauptweg hier weitergehen. Hier dann auch nichts. Würde man wieder runterkommen, also das ist nur sein Rundgang eigentlich. Hier geht es weiter, das ist wichtig. Und da ist auch schon wieder der nächste Gegner. Nämlich ein riesiger roter Kappa. Allerdings hält er nicht viel aus. Nur wenn er mal loslegt, dann wird es hart. Dann wird es wirklich scharf. So, da unten ein schöner Ausblick, aber mehr haben wir nicht davon. Denn jetzt geht es hier über diese ganzen Knochen und Rippen eben und da alles rauf. So, diesen Stein hier, äh, wundert euch jetzt nicht, da steht hinter dem Stein steht niemand. Das schaut jetzt aus, wie wenn den wir irgendwie auf euch dann äh, rollen, drauf rollen lassen würde. Aber wir können uns dann den Stein selber zu Nutzen machen. Aber erst dann, jetzt machen wir nämlich vorher noch einmal die hier, diese Seite. Und da haben wir jetzt einmal einen Joke klar. Genau. Und hier dann einmal um die Ecke, dann ist der nächste, der nächste Kappa. Und noch ein, ah nein, das ist keiner, das war ein Bewohner. Und da haben wir einen Stockerl, einen Stockerl, den, den, wo der saugt mich rein. Da muss ich jetzt aufpassen, weil der saugt mich rein. Das ist immer gefährlich. So, was haben wir da? Einen, ah, okay, der, der kommt aber nicht, nicht durch, oder? Der, der Stockerl, der Stockerl. Ich glaube, der steckt da ein bisschen von dieser Seite. Das ist sogar gut so. Na, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Das war gut, weil da, ja, dann... Muss er so dran glauben, der Stockerl ist okay, weil das ist gut, da ist er stecken geblieben zwischen den Felsen. So, dann geht es hier weiter. Ja. Ein Enkel. Ja, sie hilft brav mit, die Mutschina, aber sie hat jetzt nicht mehr viel Leben, sie wird bald sterben, weil ihre Lebensleiste ist nicht mehr. Sie sollte sich da so ein Ding nehmen. Da liegt so viel um und um. Da liegt zum Beispiel Alexia, wieso nimmt sie das nicht? 
So, schade. Da fehlt halt ein KI, da fehlt ein KI. So, gut, das war das. Jetzt haben wir das, also quasi diese Runde hier gemacht. Ja, da, da sind wir die, die Runde jetzt gegangen quasi. Da so rauf. Da war da, da ist der Stockerlerschlucke stecken geblieben, genau. Und da oben ist jetzt schon wieder ein nächster Gegner. Den können wir mit Fernkampf können wir den erledigen. Da geht es weiter, da ist dann gleich der Hauptweg. Allerdings können wir da eben auch noch rauf. Noch rauf. Man hätte ihn mit, mit Nahkampf auch, auch, auch töten können, indem man eben hier rauf geht. Und man ist eh sinnvoll, aber das ist ja auch noch, also die auf jeden Fall auch noch holen. Gut, das war das. Und dann könnten wir hier herunter dann noch, von da drüben sind wir dann gekommen, und da war dieser Stein. Und wenn wir den runterrollen, das können wir noch machen, da schlägt er nämlich hier den Fels und man kommt hier herunter wieder raus, wo, wo man da runter hat gehen können, da bei dieser, bei dieser Leiter und da vorne, ich zeige es euch nur, da war der Schrein, ja, wo wir vorher waren, wo man gesagt haben, ganz am Anfang, man kann geradeaus gehen, links oder rechts. So, jetzt hat sich da wieder alles zusammengefügt, also jetzt können wir den Weg hier dann raufgehen, da was durchbrochen wurde und hier haben wir alles, alles erledigt und da können wir dann weitergehen, hier geht es weiter. Ja, da oben war wir eh, da sind wir raufgegangen, wo die Kiste ist und jetzt geht es weiter hier. Hier meine eine, eine zweistöckige, äh, zweistöckige Etage, vorher allerdings werden wir mal, man hört schon wieder, das ist dieser äh, äh, der Spieler hier mit dieser, mit dieser ich, ich sag's euch gleich, ich mache mal den, den schnell, ich will den schnell erledigen. Er beschwört schon wieder, ja. Das ist, kommt alles von ihm. Nein, 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 nein. So, nicht mit mir. Das gefällt mir gar nicht, wenn sie sich einkesseln von allen Seiten. Genau. Und zwar mit diesem Musikinstrument. Ich gehe gleich einmal rauf, denn er sitzt da irgendwo hinten, ich glaube da vorne war, genau. Mit diesem Musikinstrument. Genau. Ja. Und es ist, der heißt Biba Boko Boko. Und ich habe schon jetzt oft, habe ich mir schon überlegt und Gedanken gemacht, oder ich, ich habe mir dann gedacht, und oh, das ist ein schöner Ausblick, gedacht, jetzt muss ich einmal nachschauen, wie dieses Musikinstrument heißt, dieses Folklore-Instrument aus Japan. Und wisst ihr, wie es heißt? So wie er heißt, Biba. Also eine Biba, ja, so heißt dieses, dieses also eine, eine, eine Kurzhalslaute. Ja, eine Kurzhalslaute, sie heißt Biba ja, und ist ein japanisches Folklore-Instrument. Ja. Also, ja, ist eigentlich eh, das heißt so, wie es eigentlich eh, er auch heißt. Biba Boko Boko und das, das Instrument heißt Biba. Ja. Also wollte ich euch auch nur sagen, jetzt habe ich endlich einmal nachgeschaut, haben wir schon lange vorgenommen. Okay, so viel dazu. Gut, äh, dann hier die Kiste kann man jetzt nehmen. Denn hier ist wieder alles geklärt. Mehr ist dann nicht. Man kann wieder runter und wir können munter weiter. Da vorne dann auch dieser neue Gegnertyp, dieser kleine Mann hier. Da vorher macht man den Kacke. Schaut, er hat mir nicht einmal gesehen. Das ist aber auch nicht schlecht. Dann können wir gleich, können wir gleich so erledigen. Also der ist schon ziemlich alt auch. Der ist schon ziemlich sieht nicht mehr recht gut, ziemlich blind schon. Ja. Auch hören tut uns nicht mehr gut. Also der soll dann auch mal, bald schon mal in Ruhestand antreten. Der soll in den Neo Ruhestand gehen. So, den Gagesellen kann nehme ich mir, dass ich wieder aufgeladen bin, warum nicht? So, und dann geht es hier weiter, da haben wir alles gemacht. Mehr ist dann nicht. Dann geht es hier weiter. Und hier auch, da oben über uns ein Übergang. Da ist ein Ip und Atara. Den machen wir gleich. So. Dann äh, geht es da oben dann weiter. Man kann hier jetzt einmal um diesen Stein gehen, um diesen Fels. Da ist zwar nichts, sehen wir gerade, okay. Dann gehen wir hier weiter und hier wieder zurück, denn da ist eine Kiste, ja. Die können wir sich nehmen. Und wenn wir noch ein Stückchen nach vorne gehen, sehen wir, da geht es dann so nach oben. Kann man hier nach oben gehen, aber da ist, glaube ich, gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts, ja. Da braucht man das Salz gar nicht aus. Und mehr ist da nicht, ja kann man wieder zurückgehen und dann haben wir hier den nächsten Gegner, können wir uns langsam wieder anschleichen. So, genau. Das war ja, da reicht ein Schlag. 
So und auch hier wieder äh, rechts ums Eck, wieder nach oben. Auch wieder so nach hinten, wie wir es eben gemacht haben. Da ist ein Gegner auch wieder. Und ein, ein Lootbrocken, ein Lootbatzen, ja. So, das war das. Mehr ist dann hier auch nicht. Jetzt geht es weiter nach oben. Da ist ein Joki versteckt hinter Mac. Genau, einmal herum. Und dann hier weiter, ja. Über diesen Steg, ja. So, und jetzt kommen wir in einen Hausbereich, ja, der dann gleich wieder versifft ist. Und da sehen wir, da ist wieder so ein, einer von diesen neuen Gegnern. Äh, und einige andere auch. Also am besten ist es wieder vielleicht äh, zuerst hier, äh, sich einmal den, den einen, sich des einen zu entledigen. Da geht, reicht es bei mir mit einem Schlag. Und da vorne, wenn ihr genau schaut, da seht ihr, da liegt auch noch einer. Den mache ich auch gleich platt. Und jetzt habe ich nur mal ihn. Und ich kann ihn schön von hinten dann angehen. So, und schnell weg, schnell weg, dann hier. Hier ist ein, einer von meinen Hassgegnern. Aber sie verabschiedet sich ganz lieb von ihr. Hat mir sehr viel geholfen. Sie macht sogar noch einen Abschiedsgruß, also ganz lieb, ganz nett. Hier ging es dann schon weiter, aber ich will äh, diesen, Be diesen Bereich reinigen, säubern. Diese Versiffung dafür muss ich ja hier unten den Gegner besiegen. Und verantwortlich ist nie, niemand geringerer als ein, ihr wisst es schon, Stockerlois, Jokai, genau. So. Und eine da in den Stockerlois, so richtig mit mit dem Schwert eine hinten rein, genau. So, dann haben wir hier zwei verschlossene äh, Zellen, ja. Ah, da ist noch ein Kaki, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier noch kann man noch ganz schnell runtergehen. Das ist jetzt diese ganz vom Anfang, diese, dieses eine Loot, wo wir gesagt haben, da stehen wir gleich an, da ist sonst nichts mehr. Also jetzt kommen wir von der anderen Seite, jetzt haben wir da auch alles. Nur das wisst, wo wir, wo, wir, wo wir uns gerade befinden. Und jetzt können wir hier, ganz wichtig, wenn ich ihn vielleicht erwische ich ihn auch so, ohne dass ich wieder alles nehmen muss, ja, den Gefängnisschlüssel. Und mit diesem können wir jetzt beide Zellen aufmachen. Hier in diesem einmal die Kiste, die es ja jetzt erst zum Aufmachen geht, weil ja die Versiefung jetzt, jetzt gemacht ist. Und hier haben wir schon wieder eine weitere Mutschina. Also unsere Zwillingsschwester ist schon wieder bei uns. So, hallo und ich freue mich, denn wir haben wieder Verstärkung und sie wird uns wieder eine Zeit lang begleiten. So, dann geht es hier weiter wieder. Mehr ist da dann nicht. So, kommt sie, ja, da ist sie. Also geballte Schönheit ist da jetzt gar nicht unterwegs, ich meine, das ist ja wirklich, was soll da noch schief gehen? So, dann... Einmal hier ums Eck, da haben wir wieder seinen Unterweltler, Soldaten oder so wie, heißt der. Aber machen wir kurz einen Prozess und dann hier kurz zurück und da sehen wir, da ist ein, ein Bewohner und noch ein anderer auch noch, ein Soldat. Aber den lassen wir nicht einmal gescheit aufstehen. So, wer, also das war sie, ja, okay. So, dann hier oben eine Höllenhexe, auch gleich wieder besiegen, bevor sie überhaupt noch ins Atmen beginnt, wenn die überhaupt atmen kann, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Lungen hat oder Kiemen oder was weiß ich. So, dann war das hier, genau mehr war dann da eh nicht, da waren wir hinten, da waren wir oben, dann geht es da weiter, genau jetzt kommen wir wieder zu einem Bereich mit so einem Übergang, da schauen wir wieder einmal da hinten, nach. Da, da ist nur ein, genau, da ist auch eine Sackgasse mit ein bisschen Loot. Und vorher holen wir sie den da oben wieder. Die sind komisch schon hier. Und haben wir da noch einen Soldaten. Oh, der ist ja gleich da. Okay, 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 okay. Ich hätte geglaubt. Hallo, hallo, hallo. Langsam, langsam. Ja, 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 ist schon gut, ist schon gut. So, jetzt aber, jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber wirklich. Der hat mich jetzt wirklich überrascht. Hat, 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 hat der jetzt sie getötet? Vielleicht gar? Ist sie, ist sie, ist sie jetzt tot? Ich glaube, der hat sie ermordet. Der Ungustel, der. Boah, ich glaube, der hat sie erwischt. Ja. Schade. Aber wir, wir kriegen schon wieder eine. Wir kriegen schon wieder eine. So, da drüben eben die Kiste, die ist eigentlich da, ja. Dafür bekommen diese Kiste eben, wenn man darüber geht. 
Aber der hat uns jetzt ein bisschen überrascht. Ich werde ein, ich werde ein Elixier zu mir nehmen. Liegt eines wieder vielleicht, dass man gleich, dass ich gleich wieder, oh, ja, ich nehme es gleich wieder, eine falsche Taste, so, genau, dann bin ich wieder auf Maximum. Aber der hat es mir umgebracht, das finde ich nicht, nicht, da muss ich Rache nehmen. Da muss ich definitiv Rache nehmen. Ja, mehr war eh nicht da, glaube ich, da war, bin ich, ja, da sind wir gekommen, genau, mehr war da eh nicht. Okay, dann geht es hier weiter. Und jetzt kommen wir dann gleich, ist das da dann schon? Ja genau, hier kommen wir jetzt in einen äh, zentralen Bereich, sage ich einmal, äh, wo man zum einen einmal gleich ähm, beim Schrein aufleveln kann und dann sich äh, der Weg teilt. Hier kommen wir nicht rein, denn wir brauchen zwei Schlüssel ja? und äh, die sind äh, bei zwei verschiedenen Bossen, äh, Zwischenbossen, sage ich einmal, versteckt. Ja? Ein Weg führt uns darauf und der andere Weg führt uns darauf. Ich fange mal da an und gehe zuerst einmal hier auf diesen Weg. So, äh, da ist äh, das, da könnte man den äh, an, an, an Aufzug holen, ja, in diese Etage, aber der funktioniert noch nicht, ja. Und mehr kann man da nicht machen, also vor allem müssen wir ja mal hier weitergehen. Man hört da schon wieder Geräusche von einem Gegner. So, und da jetzt hier herinnen töten wir den gleich einmal da. Und hier sehen wir wieder, wem sehen wir da? Wir können mit einem Mucina sprechen. Und was ist ein Mucina? Genau. Wir bekommen gleich wieder Verstärkung. Und hätte uns dieser blöde Joke jetzt äh, unsere Zwillingsschwester nicht getötet, dann wären wir jetzt zu dritt. So, dann haben wir hier einen roten Kappa. Wir gehen einmal zuerst, ja, ich, ich sage gar nicht wurscht, gehen wir, gehen wir mal darauf zuerst. Man kann, kommt da dann runter, also das, ihr werdet es gleich sehen. Es ist ein bisschen kompliziert hier, aber, aber wenn man es weiß. Wir gehen mal diesen Weg. So, das war er. Dann geht es hier weiter. Und da hören wir ihn, das war dieser Spieler mit der... Pika, also jetzt wissen wir es ja, wie es heißt, das Gerätchen, dieses Instrument, ja, und einen, ein Hitzchen können wir uns auch mitnehmen. Also jetzt sind wir ja wirklich toll zu dritt unterwegs, ne? was soll da noch passieren? So, dann haben wir hier einen Gegner, da gehen wir aber noch nicht rein, da kommen wir dann eh gleich rein, dann schaue ich vorher noch ganz kurz darunter. Genau. So. Und noch einmal. Und seht, jetzt sind wir da wieder angekommen, wo wir vorher waren. Also wir sind jetzt nur eine, eine, eine Runde gegangen, das wollte ich euch nur zeigen. Und jetzt gehen wir trotzdem hier wieder nach oben. Ach, schaut, da haben wir jetzt wieder diesen... Hallo, na wie oft noch? Das war der Schleimbeutel, der, der Weihnachtsschleimbeutel, wieder. Und jetzt geht es hier nach oben, genau, und hier gehen wir jetzt rein, ja. Denn jetzt kommen wir dann darauf in den Bereich, wo dann schon der erste Haupt äh, Zwischenboss wartet. Hier eine Höllenhexe, der ist aber noch nicht. Der ist nur für die Versiefung, Versiefung, Versiefung ne, verantwortlich. So, dann geht es hier auch noch kurz raus ist noch eine Kiste versteckt. So, da war der. Genau, dann waren wir da. Ja, ich schaue noch kurz. Wir sind eh richtig. Ich will nur ganz kurz da schauen. Das ist eh kein Hauptweg, aber nicht nur drunter fallen da. Da kann man jetzt nämlich hier noch einmal runterspringen, sich auf den Vorsprung fallen lassen, denn da hängt der Lootbatzen. Ich weiß es nicht, ob man den von unten erwischt. Also einfach noch einmal runterfallen lassen und dann gleich den Weg, wie ich jetzt gegangen bin, so einfach noch einmal um die Kurve darauf gehen. Wer wirklich auch diesen Batzen noch will. So, der Hauptweg ist dann hier, wie, wie gesagt, weiter. Da ist eine, eine Kiste und dann geht es immer weiter nach oben. Ja, genau. Und noch einmal weiter die Leiter darauf. Also die Bosse befinden sich immer ganz oben. Und da habt ihr gesehen, jetzt, ich, ich, ich zeige es euch mal da unten. Ich zeige es euch nochmal schnell. Ah, das war jetzt, okay, egal. 
Beim Raufklettern seht ihr da unten den Lootbatzen auf dem Vorsprung, da vorne. Den holen wir uns auch noch. Den holen wir uns auch noch. Aber da muss man dann geschickt wegspringen, also muss man wissen, was man da macht. So, und jetzt sind wir hier heroben, ganz heroben, wo der, der Aufzug ist. Der erste. Und da haben wir schon, also eigentlich ein verschärft, eine verschärfte Version vom No Respect, okay? Wo ich immer sagte, da habe ich keinen Respekt. Und das ist halt eine verschärfte Version. Mit Goldkette und ja, das ist der, 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 der Rapper-Kollege, mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Und der lässt den ungio schlüsselteil fallen. Also einer von zwei, da, wo wir dann später dann reinkommen. Gut, äh, das Loot könnt ihr euch nehmen, da hinten ist auch noch ein Lootbatzen. Und jetzt muss ich aber selber schauen einmal, wenn ich mich hier runter, wenn ich hier runter fahre, genau hier, da gehen wir als nächstes dann rauf. Ich fahre da jetzt noch einmal, noch einmal nach oben, weil ich jetzt nicht genau wusste, in welche Richtung das war. Dann steigen wir noch einmal runter, noch einmal rauf. Und dann lassen wir uns im richtigen Moment dann äh, die Schicht darüber. Jetzt die nächste dann. So, jetzt, genau. Seht ihr? Und da, da war jetzt dieser Lootbutton, wo ich vorher schon sagte, von da drüben, da bei der Leiter, da bin ich jetzt. Also den Lootbutton nehmen und dann kann man, uns, kann man sich hier runterfallen lassen. Ja. Und jetzt kommen wir hier in einen versteckten Bereich eigentlich. Das ist ein Secret-Geheimnisbereich. Also man muss das wirklich wissen. Und da haben wir jetzt eben diese Kiste hier. Ja. Und das letzte, das absolut letzte, seht ihr? Die letzte heiße Quelle des kompletten Spiels. Und jetzt haben wir wirklich alle heißen Quellen gefunden. Wirklich alle, die es gibt, Hauptspiel und DLC. Also spätestens jetzt hätte spätestens jetzt hätte jetzt hier dann das, Archiv, äh, das Achievement freigeschaltet. Und das ist meiner Meinung nach eines der, der schwierigsten zum Finden, weil es wirklich am längsten dauert. So, dann kann man sich hier runterfallen lassen. Und hier kommt gleich ein Gegner. Ja, und den machen wir auch noch platt. Und jetzt will ich aber vorher, egal, eigentlich könnte ich es aber auch so machen, mal gleich den erledigen von hinten, weil das ist einfacher, weil später komme ich von der anderen Seite bis hierher, da ist, da machen wir das so. Und jetzt gehe ich den Weg aber noch einmal runter und ihr werdet sich denken, wieso geht es jetzt runter, weil ich euch das kurz zeigen will. So. Denn wenn ich hier immer weiter runter gehe, genau, da ist jetzt der, dieser Weg, da ist noch eine, eine Leiter, die kann ich noch nicht, die, die ist da noch, seht ihr, die muss man erst runter treten und, und jetzt komme ich schon von der anderen Seite. Ich habe einen kleinen Teil jetzt halt schon erledigt, aber es geht ja dann noch weiter rauf äh, da, zum zweiten äh, Zwischenboss. Also den einen hier in diese Richtung haben wir jetzt erledigt und jetzt machen wir, machen wir hier weiter. Also wieder zurück. Ich wollte euch nur zeigen, äh, zwecks Orientierung. Dann merkt man es leichter. Gut, äh, darunter bitte nicht springen, das ja. Brauche ich nichts sagen dazu, glaube ich. Okay, so dann geht es immer weiter rauf hier auch. Ja, hier, wie gesagt, kann man gehen oder man kann von dieser Richtung gehen. Da geht man nur, als wenn ein kleinen kommt hier wieder raus. Also das ist nur so um den um den Fels herum, also mehr ist da nicht. So, dann geht es wieder noch weiter rauf, da ist wieder ein, der, der lebt, ja, glaube ich, ja. ja. Und jetzt können wir hier nach oben steigen. Und wir sind schon im zweiten Bereich, dann machen wir gleich einmal hier ums Eck diesen Bewohner, Platt. Genau. Und da dann nach oben. Ja. Genau, und immer weiter rauf. Ich schaue da mal kurz, wo ich bin. Moment, wenn wir da mal. Ah ja, da geht's, okay, alles klar. Da geht es dann schon rauf. Da ist dann nur weit, da ist noch, genau. Mehr ist da nicht, das ist nur so ein kleiner Außenbereich. Allerdings ist da nur eine Kiste und ein Gegner. Ich will euch alles zeigen. So, genau. Und da, wie gesagt, aber nur eine, eine Kiste. Mehr ist da nicht. So, da kommen wir dann auch nicht, auch nicht, auch nicht weiter. Das ist mehr oder weniger Sackgasse. Da oben geht es dann schon zum, zum Zwischenboss. Und jetzt schaue ich aber noch kurz da unten. Denn, 
Jo, ich schaue nur, dass ich da jetzt alles habe. Da bin ich gekommen. Ich von da genau, von da bin ich raufgekommen. Und da wollte ich da ums Eck schauen, denn da hier war da eine Leiter. Na, aber so ist es runtergegangen, genau. Denn da waren wir noch nicht. Genau, da waren wir noch nicht. Da ist nämlich auch noch eine Kleinigkeit mit einer Kiste hier. Ja. So, jetzt hat er sich getötet, ne? Na, getrennte Wege gehen wir. Okay. So. Da war noch nämlich so ein Mini-Boss, sage ich einmal. Und hier haben wir jetzt äh, diese Leiter, die was wir davor gesehen haben, die was wir runtertreten können, dann kann man diesen Weg auch noch auch noch freigeschaltet. Ja. Und das war eben diese, diese eine Abkürzung auch noch. Und jetzt haben wir das auch noch gemacht. Brauchen wir da dann auch nicht mehr her. Und jetzt können wir dann den Weg schon raufgehen zum zweiten äh, Zwischenboss. Und dafür geht es dann hier rauf. Und wir sind dann schon da. Diese Dame ist noch um ein Stück schwerer als dieser äh, verschärfte äh, No Respect Yokai, also dieser Rapper Yokai. <lacht> äh, sondern, ja, ich, 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 ich schau mal, mal, wie ich sie angehe. Ich werde mal, Moment, ich werde mal so, mal gleich einmal ein bisschen. Ja, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Und jetzt machen wir gleich den nach. Also, jetzt kann ich wieder nicht, weil ich nicht umgeschaltet habe, ich geschickt Moment, ah, so auf Abstand, so jetzt, ah, zieht schnell, ja dann halt nicht, dann machen wir es so, dann machen wir es so, dann machen wir es so, okay. Jetzt muss ich dann glauben, das ist sie genau. Suiki heißt sie, dann nehmen wir sich den Seelenkern mit, weil so oft gibt es den nicht, die Suiki, und... Sie lässt den Agio Schlüsselteil fallen. Also sprich, jetzt haben wir beide Schlüsselteile und die brauchen wir auch, äh, dass wir jetzt am Hauptweg dann äh, beim Hauptlift, äh, Hauptaufzug weiterkommen. Ja. Sonst ist eigentlich hier nichts. Wir haben alles, können wir eigentlich gleich runterfahren bis fast zum, zum Ausgangspunkt. Wir haben uns alles geholt äh, und hier die letzte runter und wir sind schon, sind schon bei diesem zentralen Punktbereich haben in diese Richtung alles gemacht, haben in diese Richtung auf alles gemacht und unten dabei haben wir sowieso alles erledigt. Jetzt kann man theoretisch hier aufleveln, aber brauchen wir eigentlich nicht, denn unten ist dann noch einmal ein Schrein gleich. Jetzt können wir mit dem auen schlüssel also der hat sich jetzt zusammengesetzt, kombiniert und mit dem können wir jetzt in die unterste Ebene fahren, wo uns dann bald schon der Endboss dann erwartet. Ja, ich bin froh eigentlich und bin stolz ein bisschen auf mich, dass ich wirklich noch so in Erinnerung habe alles. Und wirklich, ich glaube, wir haben wirklich, wirklich nichts, nichts übersehen. Denn da ist jetzt nicht mehr, mehr viel. Da gibt es noch zwei, drei kleine Wege, die man gehen kann, bevor man da zum Boss kommt. Da vorne ist zum Beispiel einmal eine... Ah, das brauche ich nicht. So. Jawohl. Eine Schlangenlede, dann gehen wir hier einmal um herum, da ist glaube ich ein genau dieser Unterwelt, Unterweltler und dann glaube ich ist da noch irgendwo ein so ein Gegner, ich, ich schaue gleich so, da geht es oft leichter, genau am Boden liegen die oft, wenn wir da irgendwo was Rotes sehen, dann genau, wenn mehr ist da nicht, Weil wenn wir dann nach vorne so weit gehen, dann triggern wir schon den, den nächsten, das ist noch nicht dann der Hauptboss, sondern äh, ein, ein, ein Zwischenboss sogar, oder Miniboss, ja, weiß nicht, wie man sagen soll, kann man Miniboss, eher Zwischenboss. Und dann kann man noch von dieser Seite gehen, da ist, weiß ich nicht, da auch noch ein Gegner. Ja, boah, war jetzt habe ich gekriegt. Boah, jetzt habe ich gekriegt, bist denn du narrisch, also, boah. boah. Also, die will es jetzt wissen. Also, die, die hat gewartet auf mich bis zum Schluss. Ja, na, ach, bitte, jetzt reicht es dann, oder? <lacht> jetzt jetzt, jetzt reicht es aber dann, hallo? So. Darf ich jetzt auch mal bitte? Ich meine, ich weiß ja nicht. So, das ist das, aber, aber wirklich jetzt. So, also das war jetzt aber schon. So, dann kann man sich hier, hier runterfallen lassen. Und kann man sich, da ist noch ein Gegner. Er lebt auch. Sieht man gleich an dem Gold. An ihm, ja. 
sein Lebens, sein Lebenshauch ja, um, umgibt ihn. So, und wenn man sich jetzt da runterfallen lässt, dann kommt das, das dritte Mal, wie ich sagte, dieser, dieser, dieser verschärfte, verschärfte Art vom, von dem Vogel. Ja. Und ja, da ist es auch besser, schnell von hinten her, so, weil da ist, glaube ich, ist der umdreht und bis er das richtig checkt, ist er tot. Ja. Ich finde es besser, als wenn man gleich von vorne so macht. Ich weiß nicht, bin ich, habe ich bis jetzt eigentlich immer mehr Erfolg gehabt. So, dann nehmen wir den Izumade Seelenkern dann auch noch mit zum Abschluss. Und dann drinnen wartet uns nur mehr der Endboss, ja. Und dann haben wir es geschafft. Die letzte Hauptmission. Viel Spaß. Und alles Gute. Albtraumbote. Der Albtraumbote. Ich gehe mal kurz auf Distanz. Ja, äh, das Beste ist bei ihm auch hinter ihm bleiben und immer durchdashen, wenn er einen Angriff macht. Ja, das ist das Beste und Sicherste. Ich bin schon wieder aufgeladen, ich kann ihm schon wieder und durchdashen, wenn er mich lässt. Und genau, und immer von hinten. Weil er kann ihn auch verlangsamen, ja. Das ist auch unangenehm. So. So, jetzt nur nicht sterben, nur nicht sterben, ne? schnell ein Elixier nehmen und ein Schlag noch, komm, ein Schlag, so, das war ja, das war ja, jetzt gebe ich ihm den letzten und gute Nacht. Jo. Das war der Albtraumbote. Jo, was soll ich sagen? <lacht> Starker Typ, ja. Alp nehmen wir sich natürlich mit, weil das ist der einzigartige Gegner, die kommen nicht oft vor in den Seelenkernen, ja. Und ja, wir haben ihn besiegt. Wir haben die letzte Hauptmission erledigt, ja. Also quasi, wenn es jetzt uh, Story relevant, Story technisch gesehen, haben wir das Spiel durch. Zwar noch nicht ganz, es fehlen uns noch uh, zwei, vier, sechs, sieben Nebenmissionen. Aber ja, das Ärgste hätte man, glaube ich, ja. Es kommen noch zwei, drei knüppelharte Nebenmissionen, natürlich. Die sind auch uh, vom Level her am, am schwierigsten, am stärksten. Aber was man Story, re, Story relevant, Story technisch gesehen, haben wir es durch, alles, ja, vom, Haupt, vom Hauptspiel über alle drei DLCs. Und ich lebe immer noch. Also mein Handicap, mein mir selbst aufgelegtes Handicap ist noch immer intakt. Sieben Missionen trenne mich noch von meiner Erfüllung, ja. Dann kann ich sagen, ich habe einen no test run gemacht von Nio mit allen Missionen. Aber noch ist es nicht so weit und es ist... Wie gesagt, es ist Mission, äh, Mission sage ich, es ist die leichteste Schwierigkeitsstufe, aber man kann auch in leichten Schwierigkeitsstufen einmal sterben, ja. Jetzt vergleich, vergleichsweise mit so vielen Missionen, also ist das dann gar nicht einmal so, so schlecht, sage ich mal. Aber noch ist noch, noch ist nicht so weit und das wäre mal geschafft. Ein großer Schritt ist auf jeden Fall einmal gemacht. Ein ferner Traum. So Hayamaru scheint seinen Glanz zu verlieren, nachdem es seinen Zweck erfüllt hat. Sein Licht verblasst und ich höre die ferne Stimme von Suzuka. Du hast den Dämon bezwungen, junge Freundin. Du wirst als Heldin, die diese Nation rettete und zum Vorbild aller Samurai wurde, in die Geschichte eingehen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder, wenn der Fluss der Zeit dies erlaubt. Ich habe so Hayamaru ergriffen und meine Aufgabe erfüllt. Damit endet schließlich meine lange Reise. Ja. Genau. Gut. Schön war es einmal soweit. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, hier einen Cut zu setzen, mal kurz wieder abzuspeichern. Und ja, 
äh, den Clip zu beenden. Wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part dann hoffentlich wieder. Denn sieben, der, sieben Missionen haben wir ja noch vor uns. Und die werden wir auch noch machen. Und schaffen. Positiv. Hoffentlich. <lacht> gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.